跟老板谈恋爱，这是什么？这是下午开会的文件。别走了，老板，我来送文件。李总，这个礼拜就这么近，你学会了吗？居然勾引总裁！我们都已经在一起了，干嘛还装模作样的？你是我的老板，公开了我还怎么工作呀？我可不想让大家看我都演什么怪怪的。怎么肚子有点痛？那今晚加班把这些全部都走了。你凭什么给我派活？十七十七，你都不知道吧？他舅舅是我们公司大客户，正在跟公司谈上亿的单子，总监都要给他三分面子，你忍忍吧。这个季度利润率同比增长了十三个百分点，价都翻一倍了，为什么李总还是不高兴？我要加班，今天晚上不能和你约会了。十七，不用加班了，刚刚老板发通知，全公司都不用加班了，咱们赶紧走吧。这下你可以跟我去约会了吧？哎呀，你啥意思？不好意思，手滑了。不过你这个裙子吧，看上去也是个廉价货。你要不这样，我给你转十块钱，你去买条新的，怎么样？喂，十七，你在哪儿？你给我找这个衣服也太浮夸了吧！我觉得很适合你。哇，十七换衣服了。十七好漂亮啊！哎呦，我看上去很贵啊！十七好漂亮呀！总裁在跟几个大客户谈论合作，涉及机密，任何人都不能进去。江十七，总裁说急需这份文件，让你送进会议室。哦，好。江十七，你在干什么？我刚刚不是告诉过你，这里在开会，任何人都不可以进来吗？不是你让我给总裁送文件的吗？这是什么？录音笔？你想偷公司的机密吗？这不是我的，李总。现在证据确凿，这样的人是不是应该开除呀？确实应该开除。你收拾东西走。我不相信证据，我相信他。他是一个把工作看得比什么事情重要。舅舅。李总，你相信这样的人都不相信我外甥女，使这两个亿的生意暂缓吧。我觉得这个生意还是别暂缓，直接取消了吧。不光这一单，以后我们也不要合作。对不起，李总，刚刚是我鲁莽了。李总，你为了这样一个小员工至于？他不是小员工，他是我女儿。我不许任何人欺负你。世界上比婆媳关系更紧张的是闺蜜和男朋友的关系。坦白说，我不喜欢你。女朋友的闺蜜不喜欢我，这种关系最安全。如果你的兄弟不喜欢江十七怎么办？那他就不是我兄弟。如果江十七变老、变丑、变秃头，你还会爱他吗？如果他变老、变丑、变秃头，那说明我没照顾好他，我不会让这种事情发生的。嗯，怎么样？我们家立冬还不错吧？花言巧语，油嘴滑舌，一看就是身经百战。你也太挑剔了。看爱情片，看恐怖片。十七，啊、嗯，你想干什么？我我饿了，我想吃饭。难得咱们仨一块吃个饭，来，本来是我们闺蜜的聚会，偏偏有人脸大。横插一脚，跨年这种日子和女朋友一起过，不是应该的吗？呃，吃饭吧，吃饭吧。来，十七，吃吧。没事你就放心吃吧，有我呢。你多吃点我先走啦
。哎，你怎么要走了呀？我宣布，立冬通过考察了，看得出来他对你很好。那你怎么有一点不开心的样子呀？我怕你男朋友对你不好，会让你受伤，又怕他对你太好，你就不需要我了。谁说我不需要你的？在过去的这么多年里，每一个我有需要的时刻，陪在我身边的都是他。上次借你的三千块钱，能不能先还给我呀？我要交房租了。他家都是男女朋友，提前就伤感情了吧？没事儿，我工资刚发下来了。你需要多少钱？三千，五千，剩下的钱多给自己买点好吃的。你看看你最近都瘦了。喂，我生病了，你能来趟医院吗？不是有医生护士吗？我又不会治病，去了能干嘛？应酬呢？挂了吧。你生病怎么不告诉我呀？我给你煲了点粥，走，扶你进去喝点宝贝，快尝这个雪糕甜不甜？甜。你还有点吃呢，吃什么吃啊？你明明都要跟江西结婚了，你还敢劈腿？你个死渣男，你去死吧！你干嘛当男朋友？没事没事，你还会遇到更好的人的，大不了我养你。好了，别伤心了啊。现在你已经遇到更好的人了，就算以后我们没那么多时间见面，我还是会为你高兴的。不行，以后我要跟你天天见面。你哪有那么多时间又陪闺蜜又陪男朋友啊？他有。这是咱们家对门的房子，我也买了。你想给谁住就给谁住吧。第一次去见男朋友的家人，担心会很尴尬。哟，这就是你女朋友啊？怎么第一次来见长辈就来这么迟啊？二姑，你别急啊，正好我跟大家介绍一下，这是我女朋友江十七。如果她同意的话，未来还会是我老婆。我追了她很久才追到的，希望作为家人的你们能像我一样珍惜她。坐吧，放心，你什么都不用担心，交给我。喂，好，知道了。有个很重要的项目，突然要提前签约，你跟我一起走吧。啊，我怕你一个人在这尴尬。有事儿就去忙你的，难道我们还能吃了他不成？没没事，你去吧。那我走了，走了吧。你这浑身上下加起来还不到三千块钱吧？以后来我们厉家穿的可得像样点儿。不好意思啊，我今天下了班就直接过来了。没来得及换衣服，你还有工作呀、啊？现在每个月赚不到两万块钱，那就谈不上是工作。不过这女人呐、啊，就应该早点结婚，好好孝敬公婆，把家务做得好好的，这才算正经事儿。我们还年轻，哪用他们来伺候？这还没嫁进门呢，你就替他说话了？你瞧瞧你这公婆，对你多好啊！以后就得早点结婚，给我们厉家多生几个大孙子，传宗接代。不过啊，我看你这个儿还不到一米六吧？这以后孩子的基因随立冬就好了，要是随了你呀、啊，别聊那些了，走，开饭了。十七，来多吃点，谢谢阿姨。哎呦，这女孩子吃东西啊，要个吃相。你看你这狼吞虎咽的，哪像个大家闺秀啊？哎，我没听你提过你父母啊。我爸妈离婚了。单亲呐、啊，也难怪。单亲家庭的孩子，那心里就容易不健全，更别提什么教养了。这要是我呀，可不找这样的儿媳妇。你们这思想啊，可真够开明的。你有真正了解过单亲家庭的人吗？是什么让你得出这样的结论？你还敢顶嘴啊？有没有家教啊？也难怪。一个离过婚的女人呐，也教不出什么好女儿来。闭嘴！谁允许你这么说我妈的？你还敢摔筷子？我是你长辈，你没大没小，果然上不得台面。立冬，你回来的正好。这种有妈生没妈教的女人，不能嫁进咱们厉家。十七是单亲家庭的孩子，但十七是我见过的最优秀的女孩。倒是你们家孩子有爹有娘，怎么三十好几了？
还隔三差五的进局子呢。大家都是亲戚，我这都是为了你们着想。给您面子，叫您一声二姑。说白了，咱两家的关系远到八竿子都打不上。我们家里边的事儿，还轮不到你一个外人来插手。哎，你懂不懂尊重长辈呀、啊？是你先为老不尊。慢走，门在那边。以后咱们两家呀，不要再见面了。十七呀，不好意思啊，第一次来家，就闹得不愉快。十七，别往心里去，坐下来，咱们接着吃。来，干杯！干杯！多吃点。哎，你怎么突然回来了？你不是签约去了吗？如果让你受委屈，那我赚钱还有什么意义呢？说起来，我还是第一次看见你在外面跟人撕破脸呢。怎么觉得自己上当受骗啦？你温柔的样子我喜欢，你跟人撕破脸的样子我也喜欢。不，我更喜欢。闺蜜有一个渣男友，但没法确认是什么体验。新款手机送你了，就当生日礼物了。<笑>亮亮，本来我也想给你买个手机，就是我工资太低，手机频碎半年了都不舍得修。亮亮，你等，下回手机再出新款，我一定买给你。你手机摔坏了呀？哎呀，没事儿。那这个手机送给你吧。不好吧？亮亮，陪我去趟厕所。你怎么又送他东西啊？你算算，从你跟他在一起，你给他花了多少钱了？今天情人节，你送了他一双新款 AJ， 他送了你什么呀？他送了我一条项链，他说我跑了好几家店，专门找这条特别适合我的。情人节大促啊，买牛奶送小礼物。宝宝，你来的正好，这个项链解释一下吧。宝宝，是不是这次的礼物你不太满意啊？哎，对不起，我最近手头实在太紧了。要不这样，下午我带你去大商场，咱们再重新看一条项链，大不了我吃半年泡面嘛。好啊，算了吧，不用了，我没事儿。宝宝，我就知道你最疼我了，你最懂事了。你送他正版 AJ， 他送你赠品项链，这都能原谅他吗？其实他对我挺好的，工作也挺努力的，就是赚的少。怎么可能没钱？但是我告诉你，一定要在女朋友面前卖惨，这样她就不好意思花你的钱了，还会倒贴呢。以后结婚彩礼钱她都不好意思开口，那还不如我说动了，就是多少。哎，这位是？对我男朋友立冬。你好，我，宝宝，你怎么这么久才回来啊？哎，刚才我爸妈打电话说啊，特别想见。但是见你之前想把家里房子翻新了，我现在哪有钱呀、啊？哎，你不是刚发了奖金吗？叶总，给我紧急的合同需要签下字。是二十亿 DP 的开发吗？是，我们出去说。哎，十七，你男朋友干什么的呀？经济开发去西南角都有开发。您刚才说的是哪个地段啊？哎，说起来我们也是半个连襟儿，有钱大家一块儿赚嘛。只要您小小的给我提个醒，以后您让我干嘛，我肝胆同定。那高新路那一块你留意一下。走吧。哎，谢谢李总啊。你要跟我分手？不然呢？我现在马上就要发财了，就凭你，你来我。你没事吧？没事。李总，您怎么来了？咱们开发区地的事儿，马上就要建成垃圾场。垃圾场？对。也就是说，你永远都发不了财。你们几个合伙起来算计我是不是？那天在餐厅你说的话我都听到了，原来你一直都在骗我。我骗你什么了？哎，我不就花你点钱吗？啊，就因为你闺蜜找了个大款是吧？你们女人就是现实。其实女生一点都不现实，女生介意的不是你没钱，而是你对她的爱都是算计。像你这种算计女人情谊，最可。李总，我把全部身家都投进去了，外面借了一大堆的钱，我求求你给我一个机会，原谅我一次。李总，看你表现吧。那你之前坑我闺蜜那些钱怎么算？我还，我还。李总，你原谅我吧。
，原谅他。不原谅，我们走。那我也。原谅我那笨蛋。你说我表姐结婚，我应该随多少份子钱呀？不管你随多少，我都会在你婚礼家里。我说真的，你去那么远，不要我陪你去。你那天不是有工作吗？放心吧，我只是去给我表姐当伴娘，会有问题的。表姐，你这结个婚也太辛苦了，一大早就起来出妆，昨天晚上都没怎么睡。哎，十七，谢谢你了，飞这么远来给我当伴娘。你这说了什么话呀？你远嫁，我作为娘家人过来给你撑腰，不是应该的吗？但是表姐，你今天来大陆娘身体不好，希望一会儿婚礼顺利吧。放心吧，你姐夫说了，他那帮接亲的兄弟啊，不会乱来的。嗯。新娘来喽！哦，行了行了，下课。新娘子四点钟就全化妆了，一会儿还要登台呢。这不是大喜的日子吗？对不对？对呀、啊。让大家伙儿开心一下，热闹热闹，怎么了？结婚一辈子就这一次，谁不想漂漂亮亮的呀？被他们搞成这样，不是说好了不乱来的吗？哎，算了算了，把今天先忍过去吧。好、哦，正好新娘子了啊，那你杯白酒喝了吧？我不会喝酒。哎，大喜的日子，快点大口点我俩大老远来了，你就喝这点不给面子啊？我姐不会喝酒，不是我说姐夫，你能不能管管？我兄弟啊，给你敬一个酒，你喝了又能怎么着啊？对呀、啊，喝了吧。我喝。有吗？十七，你今天喝这么多，没事吧？表姐，我更担心你。你说你这么大老远嫁过来，姐夫还一点都不护着你。哎，你姐夫虽然不怎么护着我，但我这个年纪也没什么别的选择了。你这个年纪怎么了？到洞房喽！到什么洞房啊？我表姐要睡觉了。走走走走走走走，出去。我们走吧。我个红双你在哪？你们别太过分了。现在开始，抱着新娘做二十个吨鞋，做不到的把这杯酒干了啊！我。你们几个。敢碰我表姐一下，我弄死谁！咦，行啊，那我就放你一起。你怎么样？你们谁要敢碰他一根指头，我就让他少一只手。谁？我是江十七的男朋友。你们这群打着细心的幌子耍流氓，根本就不配做。应该好好回炉重造，学习一下怎么去尊重女性。你们懂什么？这是我们这里的习俗。哎，谁结婚不这样？我的这些兄弟啊，就是想热闹热闹。我老婆都不在乎，你们这些外人瞎吵个什么呀？谁说我不在乎了？我不结了。哼，不结？哼，你都这么大岁数了，除了我，谁还会要你这个老女？跟你这种男人结婚，我姐才会气到变了。远离坏男人，我们才会永远年轻。我给你和你姐买了两个机票，给你们转了一百万，就三样好好散散心。等散心回来，我再给你姐介绍一个福布斯排行榜帅哥。这么有钱，那今天酒店的钱、酒席的钱，还有我们度蜜月的钱，还有你们出去的路费，都得赔给我。那我是有钱，但是你一分都别想拿到。想要钱，我的公司有上百人的法务团队，可以全天候的给你打官司。你要试试吗？我们走。跟你说多少遍，晚上不能吃太多东西，根本消化不了。这下好了。肠胃炎了吧？知道了，知道了。嘴上说知道了，哪次往心里去了？我已经很难受了。你只会给我讲道理吗？这就是你想要的生活啊？跟我分了以后，就找了个这么个男的，好像也不怎么样。确实，他从来不说爱我的话，总是跟我讲道理。哎，嗯，我写了三天的方案，怎么全部乱码了？我说了多少次，文件要备份。哎呦，我不是忘了吗？既然是工作，就应该做好各种准备，以应对各种可能突发的情况。哎，别说了，别说了，滚！你怎么又买这么多快递？这些都是要退的。你买一堆都要退一半，那为什么要网购呢？因为便宜啊。我跟你说多少遍，不要贪这种小便宜，浪费时间又浪费精力。你只会念叨吗？烦不烦呀？完了完了完了，你打不到车啊！明明知道早高峰了，你就应该早点起床，提前做。我这不是睡晚了没起来吗？我跟你说过多少次，第二天要是有重要事情的话，就应该早一点睡。哎，行了行了，这么爱讲道理，那你跟道理过去吧。
师姐，我之前逼的是我错了，可我现在改了，我还爱你，跟我复合吧，我一定会比他对你更好的。你会把爱挂在嘴边，他跟你不一样。睡吧，我帮你做。你网上买不到合适的，为什么不来店里买？店里有太贵，你不知道啊。看我女朋友眼色，但凡她有点心动，全部给她买下。没事，你慢慢看，我等你。这是哪儿？我在这儿给你买了套房子。你不是早上老打倒车吗？这离公司近。这样，你早上就可以多睡一会儿、嗯。别装了，怎么可能有男的会这么好？你就是在骗我。我女朋友肠胃炎比较严重，拜托几位专家了。女朋友得了肠胃炎，李总就让所有专家来会诊。李总女朋友真的好幸福啊！这不是不认识，<笑>给你熬老粥，不想吃也得吃啊。你的爱我的意义你担心，我一直在的。他从来不说爱我的话，经常跟我讲道理，但他每一次行动上对我的关心，都是在对我说我爱你。多年后，我遇到了当初抛弃自己的爸爸。闺女，谁是你闺女？你抛弃我跟我妈的时候，有想过我是你闺女吗？小姐，请问需要帮助吗？你认识她吗？不认识。走。十七，十七。癌症。我没点外卖。我听说，听说你们年轻人都喜欢喝奶茶，我就给你买了一杯。没事，爸爸就是。十七，小心！十七没事吧？有没有烫到？爸爸，你的手。啊，爸爸没事，只要十七没事就行。爸爸给你拿糖。嗯生病了，没钱做手术，就跑跑外卖赚点药钱。快死的时候了，爸爸才意识到，这辈子最大的遗憾就是没能好好的照顾。爸爸，对不起你。哎，小李啊，我上次那个保险我不想要了，可以退我钱吗？主管，这一次的奖金能不能先提前预支一下呀？十七，以后不要再跟你爸来往了。我跟这里的保安说了，不允许他出现在这里。你是觉得我有这样的爸爸配不上你吗？我没这么想，我这不都是为了你好吗？可你就是这么做的，你是觉得我也很丢人吧？哎，你好，你知道江光明在哪儿吗？他不在这干了。那你知道他家住哪儿吗？本来呀、啊，今天想卖点惨，管他要点钱。没想到他那个男朋友这么有钱，给了一百万。<笑>咱儿子的学区房、未来的婚房，还有车，这不都有着落了吗？生个闺女啊，还是有点用的。哎<笑>、呃呃，闺女，你先把把把,把给你解释。当心犹如人海的谁来相遇。毕竟有人会找到你，将你的悲伤赶走，无比默契。这是你欠我的，我被你抛弃了两次。看来你都知道了。他那么坏，你为什么要给他那么多钱呀、啊？你这个笨蛋！你是不是早就知道他装逼骗我？我找助理调查。那你为什么不告诉我呀？因为我不想看到你在伤心。拿一百万买一个浪子回头，你爸爸还爱你的梦，值得。
有人来爱你，在你周围阴霾中。我总是会醒的，不醒的时候更残忍。我妈要再婚了，我爸也从来没有爱过我，他们都有了自己的新家庭，我现在彻底没有家了。谁说你没有家的？江诗清。曾经有个，我想给你一个家，一个一家。我想生一个二胎了。你干嘛？你清醒一点，有一个娃就已经够辛苦的了。还好吧，你忘了娃刚生下来的时候，每天晚上让妈妈醒过来十几次。好像我们家娃都是一觉睡到大天亮哎。哦，宝宝乖，宝宝乖，不哭不哭啊、哦，爸爸在，小点声，吵着妈妈睡觉了。宝宝，娘当妈的，是为了孩子好才管，偷偷赖爸爸做好人。孩子都亲爸爸，可是我们家娃还是挺喜欢我的。你都五天没吃蔬菜了。来，吃点青菜。不吃，不吃。多吃蔬菜才能营养均衡。妈妈给你吃零食，好不好？好啊，好啊，太喜欢妈妈了。江十七，嗯，你又给孩子吃零食，不许吃。臭爸爸，讨厌爸爸。为什么我付出那么多，到头来还是吃力不讨好？原来你们家是你老公在带孩子啊，怪不得你不辛苦了。妈妈，我摔倒了。老公，不是让你看着点孩子吗？你怎么在打游戏啊？没出息的男人才带孩子。那五千万我先给他们打过去。不说了，我在忙。闺女，妈妈。哎，看到了吗？刚才是谁说没出息的男人才会带孩子？不管有出息没出息，男人都要带。女人生孩子啊，已经够辛苦。今天爸爸去哪玩啦？<笑>哦、睡着了。我给他讲了五个睡前故事，他才睡着。啊、哦，你真是一个天使老公！不如我们再生一个天使宝宝吧。老婆，虽然我很喜欢孩子，但是生一个就够了。哎、嗯、呀，多一个孩子陪着我们闺女不好吗？老婆，你不知道，带娃比公司上市难多了。我还没准备好。那好吧，从明天开始我来带他。老公。啊我回来了，回来啦，这么早。今天孩子念叨了你一天，说可想爸爸了。是吗？那你亲爸爸一下。谁是你爸爸？王科弟。你平常就是这么教孩子？不是说了这是和妈妈的秘密吗？<笑>嗯好帅呀、啊！没觉得有什么好。你看我们弟弟多帅啊，身材又好。那明天安排你们见面。真的吗？做梦！你干嘛？生一个天使宝宝。